Seid mir gegrüßt, meine lieben digimon figuren fans Hier ist wieder Mega88000 und ich komme hier mit einer weiteren, schon längst überfälligen Review über die Bandai Figurei Standard Anime Design Warcraymon Model Kit Figur. Nach dem kurzen Unboxing und meiner erneuten kleinen komplett in echtzeit aufbau serie mit insgesamt sieben Teilen für ihn ist es nun an der Zeit, Figurei Standard Anime Design Warcraymon Model Kit Figur etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie ich es euch am Ende des letzten Aufbauvideos teils wieder versprach. Diesen Echtzeitaufbau hatte ich aber hintereinander innerhalb weniger Stunden bereits Anfang Dezember 2023 aufgenommen. Falls ihr euch wundert, dass ich schon über mehrere Monate diese Aufbauvideoteile hier veröffentliche, das mache ich nur für euch, so wie mit den anderen Aufbau-Uploads von Anime Design, Magnamon und Angemon zuvor damit auch zwischendrin genug andere Videos mit anderen Content zu sehen sind. Wie gewohnt beginnen wir seine Review wieder mit Drehung, Close-Ups. Ja, ihr habt jetzt die Box im Hintergrund stehen sehen. Ich räume ich jetzt weg. Fürs Erste. Wir machen hier ein besseres Setting. Und wir, wie ich es auch während der Aufbausession erwähnt habe, hatte ich seine Fußkrallen customized. Die wären nämlich nicht weiß, sondern so ja Metallic Spritzguss grau wie seine Frontpanzerung der Helm. Ja, die habe ich halt angemalt. So, eine Drehung mit Figurize Warcraymon und Anime Design. Machen wir noch eine Drehung. Und wie gesagt. Wie immer, machen wir Close-Ups mit der Figur. Ja, und die Krallen sehen halt, würden halt so aussehen, auch wie die Schienbeinpanzerung, die Eisen, alle diese mit Spritzguss, Metallic, grauen Eisendetails, so würden halt die Krallen, Fußkrallen aussehen. Der Rest ist original. Ja, ich habe nur die, lediglich die Fußkrallen angemalt. Mehr nicht. Muss ich ja noch dazu sagen. Der Rest ist original. Ein Close-Up auf den Kopf. Ja, ich denke, das reicht, oder? Wollen es ja nicht so auf. So, ähm. Ja, so, ausdehnen. Genau. 
Noch ein paar Worte. Warum kommen, beziehungsweise kommen die Videos zu eigentlich den ersten Figure Eye Standard Anime Design Digimon Model Kit Figuren so spät? Ganz einfach, ich kaufte Figure Eyes Anime Design War Kramon erst Ende November 2023 zusammen mit Figure Eyes Anime Design Black War Kramon Kit. Ein weiterer Grund ist, dass ich die beiden Amplified Digimon Kits erst spät kaufte und aufbaute und zu denen sich dadurch die Videos ja schon eben sehr verspäteten. Ich war dadurch verspäten oder verspäteten sich nun logischerweise auch alle Videos zu den weiteren neuen Digimon Model Kits ein Teufelskreis sozusagen. Und wie ihr vielleicht wisst, hatte ich erstmal Figure Eyes ähm, Anime Design Angemon Kits Aufbau vorgezogen. Ja, da habe ich ja schon die Review jetzt dazu gemacht. Den hatte ich vorgezogen. Obwohl der ja noch gar nicht dran gewesen wäre. Ich habe ihn aber vorgezogen, ähm, um nicht wieder Videos über Warcraymon und Metallgaruhumon Charaktere, Figuren nach den beiden Amplified Kids euch zu zeigen. Weil natürlich auch erstmal Videos über Figure Eyes, Anime Design, Warcraymon und Metalga Huhumon Kids vor Angemons Videos hätten kommen müssen, weil diese beiden ähm, ersten ja dieser Figure Eyes, Anime Design, Digimon Model Kids ja ja waren die waren die ersten Metalga Huhumon, Warcraymon waren die allerersten dieser Figure Eyes, Anime Design Serie. Zumindest habe ich aber zu fast allen Figure Eyes Standard äh, Anime Design Digimon Kids Promos einzelne ausführliche Infovideos sowie auch zum Interview gemacht. Es tut mir leid hier, meine Technik streikt wieder, deshalb habe ich ein bisschen hier. Ja, muss ich wieder <lacht> anhalten, ja. Ja, ähm, ich hoffe es funktioniert jetzt besser. Zum besseren Verständnis aber nochmal was zur Original-Release-Reihenfolge der Figure Eyes Standard Anime Design Digi Digimon Model Kit Serie. Wie zuvor erwähnt, war dieser normale Figure Eyes Standard Anime Design War Kramon der allererste Release der Serie und wurde bereits im Oktober 2021 in Japan veröffentlicht. Nach ihm folgten Figure Eyes Anime Design Metallica Human Kit im Dezember 2021, Magnamon im Februar 2022, Dukemon im Juni 2022 und Angemon. Im Januar 2023. Black War Raymond ist noch aktuell in Stand. Als ich das Drehbuch hier schrieb und auch das Video aufnahm, leider immer noch die vorerst letzte Auskopplung, aber hoffentlich nicht die letzte gewesen. Ja. Kommen wir zurück zu Figure Eyes Anime Design War Raymond. Nur War Kramon. Figure Eyes Standard Anime Design War Kramon Kit wurde zu einem vorgeschlagenen Verkaufspreis von 2200 Yen von Bandai angekündigt, was umgerechnet zu ca. 16,64 Euro gewesen wären. Und es war so ungefähr Ende Juni 2021 vorbestellbar. Und war auch international gesehen leicht für mehr zu bekommen. Release war bereits am 7. Oktober 2021 in Japan. Für seine Promo hatte ich auch Infovideos mit Updates, weil sie vorher die damals neue Serie viel promotet hatten. Ja, habe ich Infovideos dazu gemacht. 
Somit gab es immer mal Neuigkeiten und mehr Details zu Figurais Anime Design War Kramon, wo ich dann immer mal in den Update Videos zum Thema berichtete. Auch später nochmal hatte ich zu War Kramons Promo zusammen mit Metal Garumons Kit Promo etwas zusammengefasst, weil es somit zu Anime Design War Kramon und Metal Garumon direkt keine einzelnen Infovideos gab. Aber es gab zusammengefasst reichlich Infovideos von mir mit Vorabgedanken verstreut in diesen ersten Videos. Das gilt besonders für Anime Design War Kramon Kit hier. Wollte es nur erwähnen, die ersten besorgten Infovideos über das Thema hatte ich am 13. Juni und 16. Juli 2021 in meinem Kanal veröffentlicht. Das Video über das Interview gab es erst später, am 29. Mai 2022. Zum ersten Figure Eyes Anime Design War Kramon Model Kit gab es leider auch noch keinen Blog beim Bandai äh, Hobby Site. Hatena Blog gab es zudem nicht vom verantwortlichen Designer, wie es hingegen zu Figure Eyes Angemon Kit gibt oder gab. Ja, war wieder viel zum Anfang, zur Vorgeschichte, fand es aber irgendwie wichtig zu erwähnen, weil halt meine Videos zu den ersten dieser Serie so spät und eben jetzt erst kamen und noch kommen, die ich kaufte. Also es kommt kein Video zu Figure Eyes Anime Design Tubemon, aber zu den allen anderen kommt ein Video, weil Tubemon habe ich als einzigsten nicht gekauft, weil es ja diesen Rebirth of Holy Night Figure Eyes Tubemon von Tamashi gab. Ja. Kommen wir zurück und endlich zum ersten Schwerpunkt dieser Review mit Umsetzung Sculpt. Sculpt Details. Sind alle Details vorhanden? Proportionen. Die Umsetzung Sculpt und Proportionen sind natürlich Anime based. Designs die den Darstellungen aus dem Anime treu bleiben, als erste Figur wurde War Kramon ausgewählt, bekannt aus Digimon Adventure aus dem Jahr 1999, waren damals die allerersten offiziellen Aussagen zum damals neuen promoteten Kit hier. Das mit dem Anime-Based Design für ihn fällt besonders auf im Vergleich mit dem Gaming-Model-Based Sculpts, Sculpt der Banai Tamashi, die Orts, War Kramon, Collectors Action Figuren. Stellen wir mal hier mit daneben. Das ist die Orts War Kramon, Original Release und hier haben wir noch die Orts War Kramon, Original Designers Edition. Da habt ihr sie im Bild, könnt selber vergleichen. Ähm, ja. Und auch im Vergleich mit dem Bakura no Wargame Movie Base Design vom 2016er <lacht> SH Figure Arts War Kramon Bakura no Wargame Version. Ähm, der ja auch für bestimmte Details einen sehr umstrittenen Sculpt und Designs hat. Aber dieses spezielle Bokura no Wargame to a Movie Based Design vom 2016er ähm, oder dieses to a Movie Based Design ist im Original auch etwas anders als das Adventure 01 Original Anime Design und wie wir War Kramon davon kennen. Das habe ich ja in meiner Rückblick-Review über Figure Arts War Kramon Bukula no Wargame Version nochmal sehr genau beleuchtet und beurteilt. Und auch das Sculpt und Proportionen von der Anime Heroes War Kramon Action Figur ist etwas anders als das damalige Anime-Design. Stellen wir den noch dazu. 
<lacht> er soll ja mit eher dem Vorbild von Warcraymon vom 2020 Digimon Adventure Reboot Anime entsprechen. Ja, als das damalige Design. Ja. In diesem direkten Vergleich mit diesen anderen ist es für den Digimon Adventure und Adventure 02 Anime Based Figurize Warcraymon wirklich und exakt das Anime Design. Ja. Gleichen nochmal mit den d -Orts. Gaming Model Based Sculpt. Meinetwegen auch. Nochmal mit der cooler eine Wargame Version. Ja. Und ich finde entsprechend dieser Vorlage, Anime Design Vorlage, hat Bandai dieses Mal alles richtig für ihn gemacht, was den richtigen Sculpt und Proportionen der verschiedenen Details betrifft. Alles ist vorhanden, nichts fehlt. Wurde auch damals mit seiner Promo, mit der Figur und den Original-Evolutionshintergrund unterstrichen und hervorgehoben, um das noch besser zu zeigen, dass ich damals schon als absolut cool empfand. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Bild, ich will es euch noch mal kurz am Screen hier zeigen. So hatten sie damals diese neue Model Kit Figur promoted. Das ist halt wie in der Evolutionsszene vom Anime damals. Ja. Er hat ein sehr schönes Design und Sculpt bis ins kleinste Detail mit scharfkantigeren Proportionen als die Anime Heroes Warcraymon Action Figur hingegen hat gleich mal noch mal mit dem also an den Hörnern sieht man das schon dass das hier alles ein bisschen spitzer ist Da wir ja ihn bis jetzt noch nicht zum Vergleich hatten, mache ich hier sehr viele Vergleiche mit diesen anderen Sculpts, um das besser zu zeigen. Also eine sehr solide, für so eine eher preis... Es ist sehr solide, ja. Die Figur ist sehr solide für seine eher preiswerte und einfachere Model Kit Figur. Und was im Rahmen mit so einer möglich ist. Es ist einfach das Anime-Design und die Proportionen in Form einer beweglichen Figur von Warcraymon auf heutigem Niveau und mit den aktuellen Standards. Ja. Also meine Technik spinnt hier leider wieder. Es tut mir leid, ich komme hier nicht voran. Das ist problematisch. Hat man schon lange nicht mehr. So. Wo waren wir jetzt? Ja, ja also eine bewegliche Figur von Warcraymon mit dem Anime-Design, mit den neuesten Standards möchte, sollte das eure erste Wahl jetzt sein. Noch dazu ist er immer noch zu erschwinglichen Preisen erhältlich oder sollte da erhältlich sein. Ich sagte in den damaligen Infovideos bereits, dass er von den Bildern her eine solide Model Kit Figur von Warcraymon und für diesen angekündigten Preis echt günstig sei. Allerdings stellte ich mir, wie auch einige Mitglieder des With the Will Forums in den Kommentaren die Frage, ob wir noch eine andere Figur von Warcraymon brauchen oder warum wieder Warcraymon. Diesen Gedanken ließ ich damals einfach so im Raum stehen. Ja, und natürlich ist es klar, 
dass ich aufgrund der Beliebtheit Warcraymon als erstes für diese damals neue Model Kit Figuren Serie wählten. Aber ich muss sagen, dass er Bandai sehr gut gelungen ist. Ja. Und deshalb muss man ihn auch haben und auch in Händen sieht er sehr gut aus und sollte auch aus allen zuvor positiven Fakten höheren Collectors Ansprüchen entsprechen und mehr als Anime Heroes Warcraymon Action Figur. Und damit sind wir auch beim nächsten Schwerpunkt der Review mit Farbgestaltung, Farb Farben, Farbtöne, Texturen. Meine Vorabgedanken waren in den Infovideos allgemein damals folgende. So dass farbtechnisch dieser Warcraymon als einfache Model Kit Figur bzw. solche Figuren halt in Anführungsstrichen nur diese eher einfache Pla Plasse Plastik Optik hat haben, die für Model Kits aufgrund der einfacheren Formfarben des Plastiks ebenso typisch ist und sind. Und solche Figuren erst richtig gut aussehen, wenn man sie komplett mit besseren glänzenden Metallic Farben und richtig schön lackiert, ja, mit solchen Farben verschönert, so im Originalzustand können solche Model Kits zu so höheren Ansprüchen nicht gerecht werden im Allgemeinen, was Farbgestaltung angeht. Wenn man die hat, das soll da aber auch von Anfang an klar sein, nicht wahr? Ja. In Figurize Anime Design Black War Raymonds Infovideo kritisierte äh, ich außerdem etwas, weil es so aussah, dass Bandai für die offiziellen Produkt- und Werbebilder etwas mit Photoshop nachgeholfen hatte, das Aussehen der tatsächlichen Figur für diese Bilder etwas mit zusätzlichen Paint-Apps zu verbessern und dass sie das für den normalen Warcraymon hier für seine Promo-Bilder damals nicht gemacht hätten und fragte euch, euch, ob Bandai das nun für Black nötig hätte und kritisierte das eben, um eben für das Repaint eben wieder mal Sachen schön Schöner zu machen, obwohl es nur ein Repaint ist, in diesem Sinne kritisierte ich das noch mehr. Allerdings muss ich das für beide und für die Review jetzt updaten und auch für das damalige Infovideo für Black War Cremon, weil das stimmt so nicht. Denn erstens auch für den normalen Figurize War Cremon haben sie nachgeholfen und ihm zum Beispiel für die Fußkrallen zusätzliche weiße Paint Apps gegeben, obwohl die, wie gesagt, die graue Farbe der Rüstung hätten im Originalzustand. Ja? Ich kann euch das auch mal auf der Box zeigen. Ja, in diesem Bild hat man auch nachgeholfen und hat man das besser dargestellt, als der Originallook eigentlich ist. Aber ihr seht hier auch, ähm, dieses Bild zeigt die Figur im Originalzustand, wenn man die so zusammenbaut, wie sie aus dieser Box kommt. Diese Bilder sind bearbeitete Bilder und zeigen ähm, das komplette Produkt mit einer besseren Lackierung. Es wird hier darauf hingewiesen direkt, dass es eben gepainted wurde. Ja. Durch die Figuren jetzt besitze, habe ich jetzt noch mehr gesehen, eben an diesen Boxbildern, dass Banda eben solche Veränderungen auch für beide, für die Drummond Killer Klingen gemacht haben, hat, die ja auch so grau im Originalzustand sind, einfarbig grau sind. Ja. In den Bildern hatten die aber auch zusätzliche dunkle Paint Apps für den langen, längeren unteren Bereich eben hinzugefügt. Zweitens erwähnt eben Bandai auch auf den Boxen allgemein mit den verschiedenen Bildern, dass bestimmte Produktbilder eine lackierte Figur zeigen und andere wiederum den tatsächlichen Originalzustand. Das habe ich euch gerade gezeigt. 
Originalzustand ohne Veränderung oder eben auch diese besser lackierten. Die Figur in Bildern mit einer besseren Lackierung. Ja. Deshalb denke ich, wird es wahrscheinlich auch in den Produktbildern für die Promos der Fall gewesen sein, dass sie die Veränderung in Japanisch vielleicht auch erwähnen. Ähm, wenn halt, wenn sie halt gepainted zeigen, dass das halt dann vielleicht auch in Japanisch erwähnt ist, aber das kann ich halt nicht lesen. Ja, so würde ich das vermeintliche Photoshoppen für Black War Cremons Promo Bilder und dass ich das halt kritisiert habe, nicht mehr so hart kritisieren und jetzt darauf updaten, was ich gerade gesagt habe. Wollte es nur auch mit erwähnt haben. Von offizieller Seite aus wird für diese Digimon Model Kits ja immer hervorgehoben durch verschiedenfarbige Teile und das Zusammenfügen dieser weitere Farbakzente und Merkmale entstehen, was ich ebenfalls für Anime, War Anime Design War Cremon Kit nur bestätigen kann und beim Aufbauen jedes Mal interessant ist zu sehen, wie man das so konzipiert hat, um das zu erreichen. Und das ist super, super Eigenschaft. Der Rest ist aus den entsprechenden verschiedenen farbigen Plastikteilen, Formplastik, was an Paint Apps fehlt oder nicht durch dieses Zusammenfügen verschiedenfarbiger Teile entsteht, hat man den beigelegten Stickerbogen mit den toll designten Stickern, um den Originalzustand aufzuwerten, der auch in den Werbeupdates erwähnt wurde. Für Figurize War Cremon waren das Sticker für... Ähm, ich habe vergessen, den Stickerbogen hier auszunehmen, leider. Aber das haben wir ganz schnell gelöst. Dabei fällt mir auch ein, dass ich die Anleitung nicht rausgelegt habe. Machen wir das mal fix. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ja. Hier ist der Stickerbogen. Wer die Aufbauvideos gesehen hat, sollte ihn wieder erkennen. Ja, und wie gesagt, Sticker hatte man für, für die Augen. <lacht> Natürlich. Hier immer Sticker. Die ähm, übrigens richtig toll detailliert und mit passenden Farben detailliert wurden, sehr detailliert wurden und sehr passende Farben dafür gewählt worden sind. Aber leider fehlt der zweite weiße typische Glanzpunkt im unteren Bereich. Die haben nur den oberen gemacht. Das ist das kleine Negative daran. Weitere Sticker hat man für die roten Paint Apps an den Spikes der Schulterpanzerung. Die sind sogar glänzend. Ein bisschen Metallic Touch. Oder zumindest glänzend. Kleiner Nachteil von den Stickern, die lösen sich hier leicht ab. Ich weiß nicht warum. Zu alt ist er ja noch nicht. Das passiert jetzt mit diesen über 20 Jahre alten Model Kit Figuren, dass sich die Sticker ablösen. Aber hier ist es ein bisschen schwach. Er ist ja erst von 2021. Ja. Wofür hat man denn noch Sticker gehabt? Die roten. Ja, die weißen für die Daumenkrallen sind tatsächlich Sticker. Ja, die sichtbaren Daumenkrallen. Ähm, natürlich die weißen für das komplette Wappen des Mutes auf dem Brave Shield hinten drauf. Das waren alle Sticker oder sind alle Sticker. Jeweils zwei Sticker für die dunklen Paint-Apps und vertieften Details der Seitenhörner. Das ist ein kompletter Sticker. Auch mit dem Silber in der Mitte, das ist ein kompletter Sticker gewesen. Und für die vertieften Details der Seitenhörner jeweils einen für den oberen Bereich. Einen grauen, anthrazitfarbenen. Und auch die lösen sich irgendwie ab. Schade. 
Ja. Und die originalen Farben des Plastiks, aus dem die Teile sind, sehen jetzt auch nicht ganz so billig aus. Zum Beispiel die eisenfarbenen Teile seiner Panzerung sieht ein bisschen nach einem hochwertigeren und metallischeren äh, ja, Effekt aus. Und es ist halt Spritzguss Metallic Dunkelgrau oder dunkles Spritzguss Metallic Silber. Grau würde ich eher sagen. Ja. Hat so einen Touch von Metallic. Sieht nicht ganz so schlecht aus. Das sieht auf jeden Fall bei Anime Heroes War Cremon viel, viel schlechter aus mit diesen hässlichen Matten. Grau ist fast aus wie, wie unlackiert. Also das sieht das schon besser aus. Oder was meint ihr? Um wieder den direkten Vergleich hier zu machen. Ja, das, das nenne ich richtig schlecht bei diesen <lacht> Anime Heroes War Cremon. Geht also für den Figure Eyes War Cremon, oder? Und durch den neuen Style bzw. die neuen Standards hat er auch diese Zusammen hat er durch dieses Zusammenfügen mehr verschiedener farbener Teile, mehr farbige Teile bzw. dadurch mehr Paint Apps. Er besteht halt aus mehreren farbigen Runnern in schöneren Farben als hingegen die alte Black War Cremon Model Kit Figur, bei der das halt der Fall war. Die war ja sowieso ein bisschen schlecht und schwach. Wird gleich wieder die Flügel verlieren. Ist mir egal. Lassen wir sie weg. Ja, also. Ich denke, das fällt auf. <lacht> ja. Die einzige Formfarbe, die etwas billig aussieht, ist das extrem blasse Mattgelb. Für diese Bestandteile seiner Rüstung mit dieser Färbung ist die fast gleiche. Äh, äh, gelbe Formfarbe des Plastik wie bei Amplified War Cremon würde ich sagen kommt hin ja man hätte dafür Spritzguss Metallic gelb nehmen können um es wenigstens etwas metallischer wirken zu lassen zum Beispiel wie bei der alten Dirie Figur. Ja, da sieht das hochwertig aus. Das hätte ich mir. Da ist das so ein Spritzguss Metalle Gelb, sage ich mal, das Gold sein soll, aber das. So hätte ich das mir gewünscht. Ja. Das hätte vielleicht drin sein können. Um das bisschen metallischer wirken zu lassen, aber da er exakt das Anime-Design repräsentieren. Äh, soll, wird Bandai diese Farbwahl so rechtfertigen, da er im Anime auch so eine hellgelbe Rüstung hat. Mit dem Gedanken im Hinterkopf mag es vielleicht gerade noch passabel sein, aber auch im Anime haben diese gelben Teile der Rüstung definitiv einen metallischen Glanz und der ist halt hier nicht vorhanden. Es ist bloß eine hässliche, mattgelbe Farbe. Die ist wirklich nicht schön. Aber wie gesagt, na, alle anderen Formfarben des Plastiks sehen echt gut aus, wie ich finde. Die passen. Und ja, natürlich fehlen auch sehr viele Paint-Apps und mit einer richtigen Custom-Lackierung im Tamashi-Style könnte man noch viel mehr mit diesen so bereits grundsoliden Figur rausholen. Aber wie gesagt, für so eine eher einfache und preiswertere Model Kit Figur sollte das von Anfang an klar sein, dass die halt da nicht so viel bieten kann. Ja. Vor allen Dingen auch für die Preise in Japan, die ja wirklich nicht teuer sind. Für alle, die trotzdem nicht mit der allgemeinen Original Plastikfarben auf die klar kommen, können selbst lackieren. Dafür hat man wieder den offiziellen Color Guide von Bandai in der Anleitung. Ja.
Kommen wir zur Größe. Wie ich es bereits zur Figurize Angemon Kit Figur in der Review erwähnte, sind die Figurize Standard Anime Design Digimon Model Kit Figuren allgemein kleiner als die der viel größeren Amplified Model Kit Serie. Ihr seht, der geht hier gar nicht komplett ins Bild. Aber die Anime Design Model Kit Figuren, die haben trotzdem eine sehr schöne angemessene Größe. Figure Eyes, Walk Raymond misst in dieser ungefähr normalen Standpose von Füßen ähm, bis oberste Hornspitzen Seitenhörner ca. 15,5 cm. Er ist ja auch nicht so ein riesiger Charakter im Anime und eher kleiner und windschnittiger. Also würde ich sagen, dass er mit den richtigen Bandai, Tamashi, D-Orts und sh figure Arts figuren ja, und auch den ko figure Arts von DG Amazing relativ gut scaled. Und figure Eyes Walk Raymond ist sogar größer und etwas bulliger als die Tamashi, die Arts, Walk Raymond und Figure Arts, Walk Raymond, Bukura, eine Wargame Version. Er hat jetzt natürlich noch eine schlechtere Pose, aber er hat ja ein viel bulligeres, viel, bu viel bulligere Teile. Ich denke, das sieht man auch, wenn die dieser anderen, dieser Pose ist. Ja. Kommen wir zu den Aufstelloptionen bzw. Option Ports. Da sind wir schnell fertig hier, denn gibt es für ihn leider gar keine. Ja. Man hat ihn nicht mal für Warcraymon typische Funktion berücksichtigt, ihn ohne die Dramon Killers zu präsentieren zu können mit Austauschfäusten und so weiter. Nein. Dafür hat man dieses sehr akkurate Hand in Drummond Killer Design. Ja, dass er mit den einen Finger in die Drummond Killer so reinfasst und den so hält, was bis jetzt nur wenige Figuren so akkurat designt hatten. Man merkt hier aber etwas, dass es die erste Figur der Serie war und das Budget für die Entwicklung aufgebraucht war. Im Vergleich mit Angemon. Alle anderen Aufstelloptionen sind in Verbindung mit der Beweglichkeit gesehen, zu sehen. Man könnte natürlich sagen, gut, wenn man jetzt die Arts War Kramer und die Tamashi Figuren hat, kann man den seine Gaia Force hier nehmen. Andere Effektteile aber. Ja. Oder auch von Shudo Black War Kramer und die Gaia Force, die ist noch größer. Aber direkt hat man hier jetzt nichts mitbekommen. ist wieder extremst schlecht, dass mein, mein PC hier macht, was er soll. Ich weiß nicht warum, das war schon lange nicht mehr. Heute ist wieder extremst schlecht. Ja, wir sprachen von Beweglichkeit, das bringt uns zum nächsten Punkt der Review. Beweglichkeit, Gelenke, Festigkeit der Gelenke. Ausbalancierung. Beweglichkeit wurde in den verschiedenen Werbeupdates folgenderweise von offizieller Seite hervorgehoben. Wenn das Kit zusammengebaut ist, bietet es einen großen Bewegungsbereich, um ein hohes Maß an Actionposen zu ermöglichen. Gelenke, die eine breite Palette von Anime-Actionposen ermöglichen. Auch das hatte ich in meinem Update-Info-Video immer erwähnt, so dass ich meinte, dass man das ja bereits schon in den Bildern sieht, wie beweglich diese Figuren sein werden. Damals. Und soweit man das von diesen beurteilen konnte, sah der neue Figure Eye Standard Anime Design War Raymond sehr beweglich aus und meinte, dass er auch dadurch sehr gut ausbalanciert sein könnte. Wir erinnern uns an einen damaligen Kommentar im Forum, wo man meinte, 
dass bei Amplified Work Raymond mit der Ausbalancierung Stabilität nicht so gut wäre und das Mitglied meinte, dass es sehr schön ist, dass diese Schwächen für die Anime Design Model Kit Figuren behoben wurde. Ja. Ja. Das konnte ich damals persönlich nicht gut beurteilen, weil ich zu diesem Zeitpunkt nicht mal meine beiden Amplify Digimon Model Kits aufgebaut hatte. Ja, so sagte ich das damals. Ähm, jetzt kann ich es besser beurteilen, weil ich beide aufgebaut habe. Und ja, das stimmt. Wir haben das mit der schlechten Ausbalancierung für Amplified Warcrame und Model Kit Figur ja gemeinsam in seiner Review genauer beleuchtet. Und warum das so ist. Ja. Wirklich echt furchtbar. Es tut mir leid. Ich kann das ja auch nicht schneiden. Ich weiß nicht, warum hier mein Teil nicht scrollt. Ich kann noch mal neue Batterien reinmachen in meine ähm, neue Akkus in meine Maus, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ja, machen wir weiter mit dieser Sache. Ähm, Warum das so war mit Figure Eyes Amplified War Cremon. Ähm und ja, Figure Eyes Anime Design War Cremon hier ist viel besser ausbalanciert und ist besser zu posen und hält die eingestellten Posen auch besser, was sehr schön ist. Allerdings ist, wie wir festgestellt haben, Amplified War Cremon mindestens genauso gut beweglich, aber durch seinen extrem bulligen Körperbau. Diese schwereren Rüstungsteile, größeren Panzerungsteile lässt er sich schlechter posen und ist halt auch dadurch viel schwerer und hat im Vergleich mehr Gewicht mit den lockeren Oberschenkelgelenken zu tragen, die das halt nicht sehr gut stemmen können. Somit hält er auch diese eingestellten Posen schlechter. Da das normale Anime-Design von Warframon viel schlanker, nicht so bullig und windschnittiger ist, hat Figure Eyes Anime Design Warframon Kit dadurch auch einen riesen Vorteil. Gegenüber den bulligen Amplified Warframon Design und kann das alles automatisch dadurch besser, ist eine logische Sache. Die Model Kits sind trotzdem auch sehr leicht und somit etwas wackeliger auf den Beinen im Allgemeinen. Deshalb sind sie meist nicht so gut ausbalanciert, aber ich kann mich hier echt nicht bei Angemon oder Warframon beschweren. Fürs, für das preis leistungs ist es recht angemessen. Außerdem wurde in seiner Promo hervorgehoben, dass sich das Brave Shield auch seitlich öffnen und schließen lässt. Und das stimmt. Und das ist sehr schön, auch wenn das Gelenksystem dafür sehr einfach ist, kann man das Brave Shield tatsächlich komplett schließen. Ja. Und hat somit wenigstens damit eine kleine weitere Aufstelloption neben den verschiedenen Posen. Ja. Es ist zwar sehr einfach gelöst, aber zweckmäßig und dass das wenigstens oder auch sogar für so eine eher einfache und preiswerte Model Kit Figur bedacht wurde, ist ziemlich beeindruckend und toll, wie ich finde. Und das ist erst die zweite neuere Figur vom normalen Warcraymon, die das überhaupt kann, das Brave Sheet komplett zu schließen. Es konnte bis jetzt nur die Bandai Tamashi SH Figurats Bakura no War Game Warcraymon. Collectors Action Figur. Ja. Das Model Kit. In einfacherer Form möglich, aber dass das halt möglich ist für so eine preiswertere, einfache Model Kit Figur, ist, finde ich, kann man Bandai anrechnen. Positiv. Ja. Das Einzige, was ich an der Beweglichkeit und allgemein an Figure Eyes Anime Design Warframe und Kit Figur etwas bemängle, ist, dass man 
nur am Bizeps seine Arme drehen kann, aber nicht am Ellbogen. Ja. Was ja eigentlich für ein Model Kit einfach zu konzipieren gewesen wäre, aber dadurch hat er dieses sogenannte Gorilla Arm Syndrom, was dann auf den zweiten Blick und beim Posen und für den allgemeinen Rest des guten Aussehens der Figur einen größeren negativen Aspekt erzeugt. Er ja, hat halt dieses Gorilla Arm Design. Ja. Ich denke, das zeigt es hier sehr gut. Dadurch, da dadurch die Arme sich ab dem Ellbogen unten nicht drehen lassen, ist er gezwungen, immer in dieser einen Gorilla-Arm-Pose dazustehen, die man auch mit dem Drehen der Arme im oberen Bereich eben leider nicht wegbekommt. Ja, hat halt dann Ellbogengelenke, die sind mehr zu den Innenseiten. Das ist halt ein bisschen merkwürdig. Ja. Also Walkwaymans typische normale gerade angewinkelte Armposen. Wie bei der alten D-Reaction-Figur zum Beispiel. Er hat auch ein bisschen die Gorilla-Armpose. Also die richtigen angewinkelten Armposen. Kann das Anime Heroes War Greyman? Ja, die am Körper anliegenden Arme. Ihr könnt es euch vorstellen. Ich glaube, das Black War Greyman Kit. Das alte Kit kannte das sehr gut. Auch nicht unbedingt. Aber der kann zumindest hier oben hier im, am Ellbogengelenk die Arme drehen und deshalb ja, er kann es ein bisschen besser also die Arme richtig gerade runter hängen lassen sage ich mal das ist halt diese angewinkelte Armposen sind dadurch nicht möglich auch daran merkt man etwas den Fakt, dass es die erste Figur der Serie war und das Budget für die Entwicklung aufgebraucht war aber das hätte drin sein können finde ich hier noch ein zusätzliches Ellbogengelenk. Besonders war und ist dieser Fakt für Repaint Figurize Anime Design Black War Raymond Kid sehr schwach und dass man dieses Problem für ihn als nur Repaint nicht mal behoben hat, obwohl Bandai sonst nur wenig Aufwand und Kosten hatte, Repaint Black Kid aus dem Original Kit zu erschaffen. Ein sehr negativer Fakt für ein Forum-Mitglied, dass dieses Gorilla Arm Syndrom für Repaint Black dann nicht mal behoben wurde, eben dann kritisiert. Ja. ja, und das ist auch nicht toll, dass man das nicht geschafft hat. Das hatte ich in meinem Infovideo über Figurize Anime Design Black War Cremons Promo erwähnt, wusste nur nicht so richtig, was damit gemeint war, weil ich das Kit vom Normalen zu dieser Zeit noch nicht mal hatte konnte ich das nicht beurteilen und meinte nur dazu, dass ich das allgemeine Design der Originalfigur von den Bildern sehr gut fand. Jetzt weiß ich natürlich, wie beschrieben, was das Mitglied da meinte und mit der Figur in Händen sieht man es auch, man merkt es und somit habe ich mein damaliges Unwissen vom Infovideo darüber jetzt damit geupdatet und stimme den Mitglied natürlich voll und ganz zu, dass Bandai das Gorilla-Arm-Syndrom für Repaint Black nicht mehr behoben hat, ist echt schwach. Ja. Ich wollte es nur mit erwähnen. Und passt auf, Leute. Jetzt kommt, der, jetzt, jetzt kommt der große Hit an der ganzen Sache. Mit dem Gorilla-Arm-Syndrom. Dass Bandai da nicht mal ein Gelenk gemacht hat. Hinbekommen hat. Denn es ist im Grunde genommen sehr leicht, dieses Gorilla-Arm-Syndrom tatsächlich selbst zu beheben, wenn man das Armteil unter den Lederbänderteil mit einem Nipper durchschneidet. So erzielt man unter dem Lederbänderteil ein verstecktes Ich habe das natürlich gemacht. 
oder über den Lederbänderteil besser gesagt, erzieht man hier ein zusätzliches Drehgelenk ja, unterm Ellbogen sozusagen. Was die Figur dann noch beweglicher macht und das gorilla arm syndrom in diesem Look komplett beseitigt. Man erreicht damit ein besseres allgemeines Gesamtbild und bessere Beweglichkeit für die Figur. Es ist super leicht, auch im zusammengebauten Zustand es noch zu ändern oder zu machen. Vorausgesetzt, man schafft es, die Armteile halt wieder auseinander zu trennen, zu teilen, um dann jeweils die beiden Hälften zu, auseinander zu schneiden. Also ich habe es bei meinen im Nachhinein nochmal gemacht und dieser kleine Fix, der bringt so viel, um noch mehr Freude an dieser Figur zu haben. Natürlich geht es auch für Repaint Blackhead weil ja alles das gleiche ist. Dazu gibt es auch von Actors Toy Reviews Channel ein kurzes Tutorial, wie man das macht. Und auch ich habe meinen im Nachhinein Fix natürlich für euch live mitgefilmt. So gibt es von mir als Bonus zur Review auch noch so ein Tutorial Video für den Gorilla Arm Syndrom Fix. In etwas ausführlicherer Form natürlich. Natürlich ist es von Vorteil, ähm, die Armteile nicht im Nachhinein wieder, um diese Armteile nicht im Nachhinein wieder splitten zu müssen, diesen Fix halt gleich während des Zusammenbaus zu machen, wie es auch bei Repaint Anime Design Black dann gleich gemacht hatte, den ich zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich auch schon aufgebaut hatte. Als ich das Drehbuch hier für das Video schrieb, ja, den Rest für Gelenke überprüfen wir jetzt mit der Gelenksverführung. Ich zeige euch dann auch noch das mit dem Fix. Aber wir wissen jetzt erstmal die Originalbeweglichkeit hier beäugen. Ja, ja also er kann die Arme ausbreiten. Ja? Durch dieses... Durch dieses Scharniergelenk da im Körper hat man so einen Kugelstift, da kann man auch die Schultern, Arme anwinkeln, wie man möchte. 360 Grad drehbar sollte möglich sein, kommt natürlich hinten das Brave Sheet im Weg, aber es wäre im Prinzip möglich. Ja, dann sind die halt hier am Bizeps drehbar, original. Und man hat nichts für den unteren Bereich, wenn man den Fix nicht macht. So. Der Kopf ist auch etwas Auf- und Abbewegung mit Kopf und Hals. Also der Hals ist fest und der Kopf, die sind zusammen. Kopfbewegungen sind nur in Form mit dem Hals möglich. Auch drehen. Einer den Kopf im Bereich des Möglichen. Ja, und Auf- und Abbewegung, wie gesagt. Die Schulterpanzerungen sind auf solchen extra Scharniergelenken, um die ein bisschen für die, fürs Posen aus dem Weg zu bringen, was sehr schön ist für so eine ja, einfache model -Kit figur Der Oberkörper sitzt auf dem Kugelstift. So also ein bisschen alle Richtungen beweglich, nach hinten, nach vorne ein bisschen natürlich drehbar. Die Seitenschilde, die sind auch an Scharnieren, kann man auch fürs Posen, das bessere Posen aus dem Weg bringen, einstellen. Das Frontschild ist auch ein bisschen beweglich. Ja, was ich vergessen habe, er hat natürlich, oh, er hat natürlich hier, ähm, ja, eigentlich Ellbogengelenke, aber wenn man hier unten halt nicht drehen kann, sind die halt dann eher so und das ist halt ein bisschen komisch. Also ohne den Fix ist hier schon ein bisschen schlecht. Ja. Die Beine, die sind ja, ihr habt ja auch auf den, in den Zusammenbauvideos gesehen. Man baut da solche Scharniere ein. 
Um Beine so weit spreizen. Wow, er kann ja fast fast gerade die Beine in eine Linie bringen. Also da ist wirklich sehr viel Bewegungsfreiheit da. Natürlich auch 360 Grad sollten möglich sein, dass Teile in den Weg kommen. Also kann auch weit nach oben kicken. Weit zurück. Das ist echt toll. Treber am Oberschenkel. Wir ja, haben Kniegelenke. Sollten eigentlich doppelte sein, ist auch ein bisschen durch das Band da eingeschränkt vom Schienbein schon die Befestigung da. Aber eigentlich sind es doppelte Kniegelenke. Ja. Und für die Füße haben wir auch hier Drehbewegungen, Auf- und Abbewegungen, Kippbewegungen, weil dann ein tolles, tolles System dahinter steckt. Tolles Gelenksystem, ja. Und die Flügel sind auf solchen Kugelstiften im Körper etwas abwinkelbar. Und auch nochmal auf der Kugel, wo, wo, der, wo das Flügelschild, das Teil auf dem Stift sitzt, nochmal anwinkelbar, wie ihr möchtet. Und dadurch kann man es halt, wie gesagt, komplett schließen. Und auch offen die Posen. Ja. So. Jetzt kommen wir zu diesen Fix. Wenn man jetzt hier noch ein zusätzliches Drehgelenk hat. Unter den Ellbogengelenk. Dann kann man die Arme auch ordentlich drehen. Und was eigentlich der Bizeps ist, auch richtig nach vorne drehen. Sonst ist ja, sonst ist ja das Ellbogengelenk innen. Das muss ja eigentlich hier außen sein. Ja? Und jetzt kann man das halt rumdrehen, was eben normal nicht möglich ist. So. Oh, jetzt hat sich's ein bisschen hier gelöst. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ja, und somit hat man dann eine perfekte... Durch so einen kleinen Fix, und das da durchschneidet, hat man einen perfekten Bewegungsfreiraum. Und jetzt ist es auch möglich, diese angewinkelten oh, Armposen da halt zu machen. Jetzt kann ich es euch gleich noch zeigen. Hier ist es durchgeschnitten. Deshalb hat man hier zusätzliches Drehgelenk. Und es fällt ja auch nicht auf. Es ist ja hier versteckt in den Drummond Killer drin. Von daher müsst ihr da keine Angst haben, dass das dann irgendwie schlecht aussieht. Nein, es ist ja hier versteckt. Drehen wir das auch noch hier herum, wie der Arm eigentlich aussehen sollte. Und wir drehen das zusätzliche Drehgelenk herum. Das wird gelöst. Ja. Also, jetzt mache ich es noch mal ordentlich hier. Das kommt wieder dazwischen hier. Ja, und wie gesagt, wenn man hier diesen Fix macht und unter dem Ellbogengelenk dieses zusätzliche Drehgelenk ihm spendiert durch Durchschneiden einfach, dann kann er die Arme auch richtig anwinkeln und somit Warcraymons typische Standposen eben auch wirklich. Ohne dem Fix ist das nicht möglich, aber jetzt... Ja, und das sieht halt auch viel besser aus, nicht wahr? Wir haben ja auch jetzt das Ellbogengelenk an der richtigen Stelle dadurch, nämlich nach vorn, ja, und nicht seitlich. Das ist schon eine eigenartige 
Konzeption, die sie sich hier ausgedacht haben, dass sie da kein zusätzliches Drehgelenk macht, gemacht haben. Das erweitert halt auch das Posen fürs, ja, wenn man eine viel bessere Kampfposen bringt natürlich dadurch. So logisch. Dass alles so funktioniert, wie es ist eigentlich besser funktionieren sollte und auch sein sollte, wenn wir hier richtig schöne breite Posen haben. Exakte, richtige, schöne Posen, normale. Was halt nur durch den Fix möglich ist. Und ja, <lacht> dadurch kann man eben halt natürliche Posen geben, als dass man hier dieses Gorilla-Arm-Look immer hat. Sonst sieht es halt ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Ich denke, es soll genug Beweis sein. Kommen wir zum Thema Standbasis. Für ausgefahrenere und bessere Kampf- und Flugposen kann man noch eine separat erhältliche bewegliche Standbasis nutzen, um noch mehr aus dieser tollen Warcraymon Model Kit Figur rauszuholen. Anime Design Warcraymon hat dafür sogar ein Verbindungslöchlein am Gürtelteil hinten. Da kann man zum Beispiel auch so eine Tamashi Stage reinstecken, das passt, das habe ich ausprobiert mit Angemon fürs Fotoshooting. Ja, das hat man berücksichtigt für eine kleine Stiftverbindung. Ja. Vorführen werde ich es jetzt nicht extra. Ich denke, ihr könnt euch das denken. Ja, und durch den Armfix sind halt solche richtige breite Armposen drin. Das verbessert die. Das Aussehen und das Posen ungemein, so ein klein, die, dieser kleine Fix. Das ist unglaublich, aber es ist so. Ich finde es toll, dass Hector diesen Fix gezeigt hat und ich habe gedacht, Mensch, das musst du auch machen. Das werde die Figur immens auf. Und es ist ja auch sehr einfach. Ja, kommen wir zum preis leistungs -Verhältnis. Diese Figure I Standard Anime Design Digimon Model Kit Figuren sind relativ preiswert. Vor allem was die unter 20 Euro Japan Preise betrifft. Bei uns kosten sie um die 25, 30, 35 Euro. Warcraymon speziell hatte ich aber im deutschen Figuria Shop sogar im Sale mal für glaube ich nur 15 Euro gesehen. Das ist schon Japan Retail Preis, aber da muss man natürlich auch Glück haben und das ist halt Zufall. Man weiß ja nicht, was die im Sale irgendwann haben. Ja. Ich finde, das ist Warcraymon Kit der normale Preis zumindest wert. Wenn man ihn selbst noch customized wert, ist diese Figur definitiv noch mehr auf. Ich denke, ich werde mal noch die Drummond Killer Kling an meinen dunkler Painten, die unteren Bestandteile. Ja. Kommen wir zur Kaufempfehlung und Fazit. Kaufempfehlung gibt es definitiv für diese tolle und grundsolide Figure I Standard Anime Design Warcraymon Model Kit Figur. Er gibt ein sehr wirklich sehr ein wirklich fast perfektes der Anime Design Vorlage entsprechend Gesamtbild ab das einzige Problem ist das Gorilla Arm Syndrom was dadurch das allgemeine gute Gesamtbild der Figur einen negativen Abbruch tut das aber wie erklärt mit dem Unterarm fix leicht zu beheben ist danach gibt es für den geringen Preis und das ist eine einfache Model Kit Figur ist eigentlich großartig nichts zu beanstanden. Der Fix bringt echt viel. Sie seht ihr ja, wie geil da jetzt gepostet werden kann. Natürlich gepostet werden kann. 
Ohne Frage bis jetzt die beste bewegliche Figur von Warcraymon War im exakten Anime-Design auf heutigem Niveau einer Model-Kit-Figur, die wir bis jetzt bekommen haben. Preiswertere, einfache Alternative zu allen heute hochpreisigen Bandai Tamashi <lacht> Warcraymon Collectors Action Figur. Ja? Und definitiv, definitiv besser als die alte Action Feature Warcraymon Figur, die ich übrigens, muss es wieder sagen, extrem gecustomized habe. Ja, das sieht so original nicht so gut aus. Ja. Alternative zur jetzt hochpreisigen damaligen T-Reaction-Figur von Warcraymon oder auch unserer Digi Warrior Figur. Und für mich, in meinen Augen, ist dieses Model Kit mit dem Fix definitiv optisch auch besser als die Anime Heroes Warcraymon Figur. Ja, und mit einer Custom Metallic Lackierung könnte man ihn auf optisch auf Tamashi Figur Arts Niveau bringen. Ja, da ist ja noch mehr möglich. Ja, und dann habt ihr wieder den super Bauspaß Anime Design Warcraymon selbst mit euren eigenen Händen Schritt für Schritt entstehen zu sehen, aufzubauen. Was ich auch nochmal als eine sehr gute Eigenschaft für Model Cats nennen kann. Wer das absolut nicht mag, würde ich eher davon abraten. Aber im Prinzip ist es super einfach, diese Kits aufzubauen, wenn man genau der Bauanleitung folgt und alles genau beachtet und mit dem richtigen Nipper und als Werkzeug, um die Teile besser von den Runnern zu trennen. So sollte es für Fans, für die das Neuland ist, aber sich mal probieren möchten, auch nicht zu so schwer. Ja, es sollte nicht zu so schwer sein. Mir hat es jedenfalls super viel Spaß gemacht, Figure Eyes Warcraymon als mein viertes Kit dieser Anime Design Digimon Serie aufzubauen, nach dem Bau von Magnamon, Angemon und Metallgarumon. Metallgarumon habe ich als vorher aufgebaut, Warcraymon danach, aber die Review. Habe ich jetzt erstmal wieder über Warcraymon gemacht. Ja. Die Anime Design Digimon Model Kits haben auch weniger Teile, weil kleiner und nicht ganz so komplex als hingegen die größeren Kits der Figure Standard Amplified Digimon Model Kit Serie. Deshalb sind die Anime Design Kits einfacher und weniger anspruchsvoller vom Schwierigkeitsgrad einzuschätzen. Ja. Also wer sich hier Wer bis sich jetzt da nicht so rangetraut hat, aber sich sagt, hey, so einen so aktuellen Warcraymon als preiswertes Model Kit, das wäre schon mal was. Probiert es einfach mal aus. So schwer ist es nicht. Ja. Kommen wir zur Box. Die will ich euch natürlich auch noch mal kurz zeigen. Diesen tollen Coverbild. Wir haben das Digimon Adventure Logo, das tolle Coverbild mit den Flammen. Es ist Figure Eye Standard, Warcraymon Anime Design, Bandai Logo. Hier habt ihr nochmal das Jahr 2021, made in Japan. Eine Seite der Box zeigt diese ganzen Vorzüge, verschiedenen Posen, die aber nicht so gut möglich sind. Ohne den Fix. Ja, die Vorzüge sind nochmal hier erklärt. Die andere Seite ist das Titelbild. Die andere Seite ist ebenfalls das Titelbild. Und das habe ich euch schon gezeigt. Hier haben wir noch ein paar Warnungen. Character Bio. Und hier haben wir nochmal das Bild mit dem gepainteten und das ungepaintete im Originalzustand. Ja. Anleitung, auch das gleiche 
Titelbild. Hier ist übrigens auch die Bandai Hobby Side Link, von der ich vorhin sprach, wo diese Blocks zu finden sind. Für Warcraymon gibt es keinen. Ja, und hier haben wir die Bauanleitung. Wer ja, die Aufbauvideos nicht gesehen haben sollte, zeige ich euch noch mal kurz die Anleitung. Die ist auch teilweise im Bund. Für die finalen Schritte. Hier haben wir noch mal die gleichen Bilder von der Box mit den ganzen Beschriftungen, Color Guide und so weiter und so fort. Ja, ich denke, das soll es zur Box und zur ähm, Anleitung gewesen sein. Machen wir noch Vergleiche mit den bestvergleichbarsten Figuren nochmal mit Figurize Standard Anime Design Magnamon, um zu sehen, wie die zusammen aussehen. Warcraymon ist sogar noch ein bisschen bulliger. Auch nochmal mit Anime Design Angemon, die nochmal zusammen zu sehen. Die alte Black Warcraymon Model Kit Figur ohne die Flügel, wenn er sie abgeworfen hat. Und man vergleicht ein extremer. Unterschied, ja, denn das Black War Cremon Model Kit sieht ja auch so ähnlich aus. Gleiche Spritzgussform, gleicher Skalp. Da hat der alte ausgedient. Ja, nochmal mit diesen Customized alten Action Feature War Cremon im Vergleich und auch noch Argumon sehen wie Action Feature Argumon mit ihm aussieht. Ich zeige ihn euch noch mal mit der alten Action Figur D-Real Warcraymon. Das ist die japanische Version. Digi Warrior zeige ich euch nicht unsere Version. Dann zeige ich ihn euch noch mal mit. Figurize Amplified War Cremon, um zu sehen, nochmal wie die zusammen aussehen. Nochmal mit Anime Heroes War Cremon, um nochmal die Farbgestaltung zu vergleichen. Die richtig schlecht ist für Anime Heroes War Cremon. Ja. Dann zeige ich ihn euch nochmal mit Bandai Tamashi The Arts War Cremon. Den Original Release und auch nochmal mit der Original Designers Edition, die nochmal zusammen zu sehen. Ich zeige ich euch noch mit einer weiteren Tamashi Figur mit die Arts Metal Human, dem Original Release, um zu sehen, wie die zusammen aussehen. Ich finde, die sehen sehr gut zusammen aus, aber es gibt ja auch. In Figurize Anime Design von Metalga Ruhumon passend. Ja. Nochmal mit. Den hatte ich noch vergessen. Figure Arts. <lacht> Walk Raymond Bukura No War Game Version. Mit SH Figure Arts. Bandai Tamashi Figur nochmal. Ähm, SH Figure Arts Omega Mon Premium Color Edition, um zu sehen, wie die zusammen aussehen und scalen. Er ist ziemlich groß. Ich finde, die haben auch eine sehr gute Größe. Mit dem letzten SH Figure Arts Release zeige ich ihn euch noch mit Angewurmon, um zu sehen, wie die zusammen aussehen. Und zum Abschluss mit der damaligen neuen verwandelbaren Figur, der Bandai Tamashi 
Joshin Tamashi Series oder auch Digivolving Spirit Series, Agumon Warcraymon, um zu sehen, wie die zusammen aussehen. Damit sind wir wieder durch mit der sehr ausführlichen Review über Bandai Figurais Standard Anime Design Warcraymon, die ihr, wie ich finde, aber auch verdient hat. Sollte euch das Video gefallen haben, dann bitte liken und meinen Kanal abonnieren. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video. Sorry für diese ganzen Komplikationen. Es hätte kürzer sein können, ja. Reingehauen, Leute, euer Mega 88 1000.